సో ఎవరైనా ఫ్రెషర్గా జాబ్ ట్రయల్స్ వేస్తుంటే చాలామంది అడుగుతుంటారు అండ్ చాలామంది వీడియోస్ కూడా అప్లోడ్ చేస్తుంటారు మెయిన్ కీ స్కిల్స్ ఏంటివి ఫ్రెషర్స్కి జాబ్ రావడానికి అని ఓకే బట్ నేను చెప్పే కొన్ని పాయింట్స్ అయితే వినండి సో మెయిన్గా ఫ్రెషర్స్కి ఉండాల్సిన స్కిల్స్ ఏంటివి అనేది అండ్ కంపెనీస్ కూడా ఎలాంటి పీపుల్స్ని హైర్ చేస్తాయో ఎలాంటి స్కిల్స్ ఉంటే హైర్ చేసుకుంటాయో నేను చెప్తాను ఫస్ట్ది ఏంటంటే ఇక్కడ అందరూ అంటుంటారు ఏదైనా ఒక ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోవాలి అండ్ ఏదైనా డేటాబేస్ నేర్చుకోవాలి అండ్ ఈవెన్ నేను కూడా చెప్పున్నాను చాలా వీడియోస్లో వాటితో పాటు ప్రజెంట్ అంటే టైం టు టైం చేంజ్ అవుతుంటుందండి ఆ కంపెనీ హైర్ చేసుకునే యొక్క ప్రాసెస్ అనేది చేంజ్ అవుతుంటుంది ఓకే ఎందుకంటే సొసైటీ ఎలా ఉంది అండ్ క్యాండిడేట్స్ యొక్క మైండ్ సెట్ ఎలా ఉంటుంది వాళ్ళ యాటిట్యూడ్ ఎలా ఉంది దాన్ని బేస్ చేసుకొని అనాలిసిస్ చేసి క్యాండిడేట్ని హైర్ చేసుకుంటారు ఎందుకంటే నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్స్ ఉన్నారు ల్యాక్స్ ఆఫ్ పీపుల్స్ ఉన్నారు బీటెక్ అండ్ గ్రాడ్యుయేషన్ కంప్లీట్ చేసి సో వాళ్ళలోంచి సమ్ జమ్ క్యాండిడేట్స్ని ఫిల్టర్ చేస్తారు అందరికీ టెక్నాలజీ వైజ్గా అందరికీ స్కిల్స్ ఉంటాయి మ్యాక్సిమం పీపుల్స్కి బట్ ఎవరి దగ్గర గుడ్ యాటిట్యూడ్ ఉంటుంది ఎవరు సమ్ హ్యాండిల్ చేయగలుగుతారు ఏదైనా ప్రాబ్లమ్ని ఎవరు వర్క్ ప్రెజర్ని టోలరేట్ చేయగలరు భరించగలరు ఓకే ఇవన్నీ కొంచెం వాళ్ళు చూసి క్యాండిడేట్ని హైర్ చేసుకుంటారు ఓకే సో అందువల్ల ప్రజెంట్ అయితే చాలామంది చాలా కాలేజ్లో ఈవెన్ రెజ్యూమ్ ప్రిపేర్ చేయటం కూడా చాలామందికి తెలియదు ఓకే అది పక్కన పెట్టేసేయండి ఓకే బట్ ఎవరు చేయగలరు తెలుసా ఆ రెజ్యూమ్ ఎవరు వాళ్ళు ఓన్గా కూడా ప్రిపేర్ చేసుకోగలుగుతారంటే ఎవరైతే ఆ కాలేజీలో చదివేటప్పుడే గ్రాడ్యుయేషన్ చేస్తున్నప్పుడే కొన్ని స్కిల్స్ ఉంటాయండి ఆ క్యాండిడేట్స్కి లైక్ వాలంటరీ స్కిల్స్ ఎవరైతే వాలంటరీ లీడ్గా వర్క్ చేస్తుంటారు వాలంటరీగా వర్క్ చేస్తుంటారు ఆ సమ్ క్యాంప్స్ ఇలాగ అరేంజ్ చేస్తుంటారు అలాంటి వాళ్ళు ఎవరైతే లీడ్గా ఆర్ సమ్ యాక్టివిటీస్ సోషల్ యాక్టివిటీస్ చేస్తుంటారో వాళ్ళకి స్కిల్స్ బాగుంటాయండి సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ తెలుస్తుంది ఎవరితో ఎలాగ కమ్యూనికేట్ అవ్వాలో తెలుస్తుంది సమ్ లీడర్షిప్ స్కిల్స్ తెలుస్తాయి ఓకే సో ఈ హ్యాస్ సమ్ యూనిక్ స్కిల్స్ అండ్ టాలెంట్ మీరు ఒకసారి నోటీస్ చేయండి మీ కాలేజ్లో కానీ ఎవరైతే ఇలాంటి సోషల్ యాక్టివిటీస్ ఆర్ ఇలాంటి వాలంటరీ జాబ్స్ క్యాంప్లో అటెండ్ అయిన వాళ్ళు పార్టిసిపేట్ అయిన వాళ్ళు లీడ్గా చేసిన వాళ్ళు డెఫినెట్గా ఈ టైంకి వాళ్ళు ఏదో ఒక కంపెనీ వర్క్ చేస్తూనే ఉంటారు వాళ్ళకి సమ్ అదర్ యాక్టివిటీస్ ఆ స్కిల్స్ అనేది బ్రెయిన్ అది అలా వర్క్ అవుతుంది అనమాట సో ఎలా ఆ స్కిల్స్ ఉంటే ఏంటంటే అలాంటి స్కిల్స్ ఉన్న వాళ్ళకి ఈ ప్రోగ్రామింగ్ కాన్సెప్ట్స్ కానీ లాజికల్ థింకింగ్ కానీ ఆటోమేటిక్గా చేయటం చదివి ఈజీ అయిపోతుంది ఇన్షియల్గా కొంత స్ట్రగుల్ అయినా కూడా వాళ్ళకి ప్రాబ్లం అండర్స్టాండ్ చేసుకోవటం బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్ అండర్స్టాండ్ చేసుకోవటం ఈజీ అవుతుంది సో అందువల్ల ఎవరైతే సమ్ సోషల్ యాక్టివిటీస్ కానీ చేస్తుంటే ఇలాంటివి వాలంటరీని కానీ వాళ్ళు వాళ్ళు బయటికి వెళ్ళి సొసైటీతో కమ్యూనికేట్ చేయటం పీపుల్స్తో కమ్యూనికేట్ చేయటం ఒక ఇన్ఫర్మేషన్స్ గ్యాదర్ చేసుకోవటం ఒక సమ్ హెల్ప్ చేయటం వాళ్ళ బ్రెయిన్ చాలా యాక్టివ్గా ఉంటుంది అండ్ దే కెన్ సాల్వ్ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్ ఓకే సో అఫ్ కోర్స్ టెక్నికల్ స్కిల్స్ కూడా ఉండాలి ఏం కాదంటాం లేదు టెక్నికల్ స్కిల్స్ అంటే ఏదైనా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఎస్కిఎల్ ఓకే అండ్ రిజ్యూమ్ ప్రిపరేషన్ సో ఇది ఇవి కీ స్కిల్స్ కాదంటాం లేదు బట్ ఇవి కూడా ఈ స్కిల్స్ కూడా ఉండాలండి అండ్ వీటితో పాటు కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్ చేయడానికి కూడా ట్రై చేయాలి ఈ యాక్టివిటీస్తో పాటు ఈ సోషల్ యాక్టివిటీస్తో కొన్ని ఈవెంట్స్ లైక్ కమ్యూనిటీస్ ఏదన్నా ఎప్పుడైనా మీటింగ్ కండక్ట్ చేసిన టెక్ రిలేటెడ్వి ఓకే సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు అండర్స్టాండ్ అవుతుంది అవేర్నెస్ వస్తుంది సో అన్ని కమ్యూనిటీస్ ఏదైనా మీటింగ్ ఉన్నప్పుడు అటెండ్ అవ్వటం ఓకే అండ్ వీటితో పాటు ఎక్కడైనా ఇంటర్న్షిప్ ప్రోగ్రామ్ జరుగుతుంటే ఓ త్రీ మంత్స్ ఫోర్ మంత్స్ ఆ ఇంటర్న్షిప్ చేయటం దానివల్ల మీకు సమ్ రియల్ వరల్డ్ ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుంది సాఫ్ట్ ఇండస్ట్రీలో ఎలాంటి ప్రాసెస్ ఫాలో అవుతారు ఎలాగ ఎవరికెవరు కమ్యూనికేట్ అవుతారు ఏంటి అసలు ఆ వర్క్ ఫ్లో ఏంటి అనేది అండర్స్టాండ్ అవుతుంది అండ్ ఇంటర్న్షిప్లో ఆటోమేటిక్గా ఓ ప్రాజెక్ట్ కూడా చేశారంటే ఒక మినీ ప్రాజెక్ట్ చేశారంటే ఇంకా మీకు తిరిగి ఉండదండి డెఫినెట్గా మిమ్మల్ని కంపెనీ ఎంతమంది క్రౌడ్ వచ్చినా కూడా మిమ్మల్ని ఫోకస్ చేస్తుంది అండ్ మీకు మీరు క్రాక్ చేయగలరు మీరు కన్ఫామ్గా లిస్ట్లో ఉంటారు సో ఇవన్నీ కొన్ని ఇంపార్టెంట్ కీ స్కిల్స్ ఫర్ ఫ్రెషర్స్ ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్ ప్రకారం అండ్ ఫ్యూచర్లో కూడా ఇలాంటి పీపుల్స్ని ఎక్కువగా కంపెనీస
కమ్యూనికేట్ అవ్వండి అండ్ సమ్ స్కిల్స్ నేర్చుకోండి అండ్ హౌ టు సాల్వ్ ద రియల్ టైమ్ ప్రాబ్లమ్స్ హౌ టు అండర్స్టాండ్ ద బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్స్ అనేది ఈ ప్రైమరీ స్కిల్స్ కానీ మీకు తెలిసాయంటే సాల్వ్ చేయటం ఈజీ ఎవరికైతే క్వశ్చన్ కరెక్ట్గా అండర్స్టాండ్ అవుతుందో ప్రాబ్లం కరెక్ట్గా అండర్స్టాండ్ అయిన వాళ్ళకి సొల్యూషన్స్ ఈజీగా వస్తాయండి అది గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే సో ఎనిహో నేను చెప్పిన పాయింట్స్ మీకైతే చాలా హెల్ప్ఫుల్ అనుకుంటున్నాను ఓకే సో మీకు ఇంకా ఏదన్నా డౌట్ ఉంటే కామెంట్ రూపంలో తెలియచేయండి ఓకే సో ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ నచ్చితే మర్చిపోకుండా మీ ఫ్రెండ్స్కి మీ సోషల్ నెట్వర్కింగ్ ప్లాట్ఫామ్లో షేర్ చేయండి సో చాలా మందికి రీచ్ అవుతుంది అండ్ వాళ్ళు కూడా సమ్ అవేర్నెస్ వస్తుంది సో వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ద కంపెనీస్ ఆర్ లుకింగ్ ఫ్రమ్ ఫ్రమ్ ది ఫ్రెషర్ క్యాండిడేట్ ఓకే సో ఇంకొక మంచి యూస్ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్తో మళ్ళీ కలుద్దాం థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్